Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada Saya Karina akan menemani Anda di acara Adikarya Parlemen Dan saya sekarang tengah berada di tengah hutan Ya tidak lain tidak bukan adalah Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Saya akan berolahraga sedikit dan juga mengajak Anda untuk berbincang dengan berbagai narasumber Yang akan berbicara mengenai konservasi tahura Kita langsung saja jalan-jalan di sana sudah ada payunan dar sepertinya Assalamualaikum Pak Yunandar, nampaknya sepertinya sedang olahraga Pak Yunandar Diganggu sedikit boleh ya Pak ya? Ya boleh Boleh, apa kabar Pak Yunandar? Alhamdulillah sehat Sehat ya, Selalu biasanya sehat, suka rutin kita. kesini olahraga ya Pak Yunandar? Insya Allah Gimana begitu. sekarang Tahura Pak? Ya Tahura memang menurut saya ini semakin bagus ya Kalau kita lihat suasananya, mm -hmm. pohon-pohonnya juga semakin banyak, mm -hmm. semakin rimbun mm -hmm. Dan di sini banyak fasilitas baru gitu. okay. Jadi memang tidak hanya uh, menjadi sebuah hutan yang seperti hutan uh, apa adanya tapi hmm. ada fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk pengunjung ke sini hmm. ada kafe baru hmm. ada uh, toilet di mana-mana sekarang hmm. ada trek untuk uh, naik sepeda hmm. begitu ya dan itu saya kira uh, sangat penting di era pandemi ini ketika kita ingin mendapatkan suasana dan oksigen yang uh, segar aha, begitu ya. aha, aha. nah artinya banyak potensi yang harus kita gali lagi barangkali banyak rahasia-rahasia yang masih tersimpan di tahura ya, ini betul ya, sekali ya? betul sekali nanti kita bicara dengan teman-teman yang memang paham sekali tentang bagaimana potensi Tahura ini Baik, kita menuju ke Plaza Tahura Kita akan berbincang lebih banyak lagi Dengan teman-teman Pak Yunandar ya betul, Pak ya Mari betul. Pak Biasanya apa Pak yang dilakukan di sini Pak di Tahura? Ya kebanyakan sebenarnya nongkrong ya nongkrong. Kalau kita uh, lihat tempatnya sekarang Itu uh. enak sekali, banyak kafe di sini Iya yeah. Kemudian juga banyak tempat-tempat duduk yang memang buat ngambil foto dan Aha. sebagainya Tapi untuk olahraga bagus sekali sebenarnya Selfie-selfie sampai olahraga ya? Ya Pak? betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Bandung TV Dimanapun Anda berada Anda tengah menyaksikan acara kesayangan kita Adi Karya Parlemen Bersama saya Karina selama 30 menit ke depan Kali ini saya tidak di studio Melainkan di tengah hutan Ditemani dengan kicauan burung Dan udara yang segar, sejuk, sedikit dingin Ciri khas udara kota Bandung Dan tentu saja bukan hanya kicauan burung Dan juga udara yang segar Tentu saja saya sudah ditemani Tiga narasumber yang akan Berbicara mengenai Tahura Juanda Sebagai kawasan konservasi Yang terpadu Baik saya langsung perkenalkan dengan ketiga Narasumber saya Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bapak Lianda Lubis SSIMT Yang merupakan Kepala UPTD Tahura Insinyur Haji Juanda Halo Assalamualaikum Pak Sehat ya Pak ya? Sehat. Segar pagi ini ya Pak ya? Dingin, dingin. Dingin ya. Baik yang kedua ada Bapak Yunandar Yuruhiyadi, Eka Perwira ST yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Yunandar. Waalaikumsalam. Ini Selamat kali pagi. kesekiannya ya di Bandung TV. Makanya ya. pemirsa Bandung TV sepertinya sudah tidak asing dengan muka Pak Yunandar ini ya Pak Semoga ya. Semoga sehat, ya, sehat selalu. Amin. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya yang menjadi narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Harry SSI MSI Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT Biofarma Tersero. Assalamualaikum Pak Harry. Waalaikumsalam. Sehat, sehat Pak. Alhamdulillah. Baik. Dan hari ini seperti yang tadi saya bicarakan bahwa kami sedang berada di Tahura Juanda dan yang dibicarakan pada hari ini juga adalah Tahura Juanda sebagai kawasan konservasi yang terbaru. Sebelum kepada Pak Yunandar dan Pak Heri, terlebih dahulu saya ke Pak Lianda ya. Ini uh, sepertinya Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda menjadi, masih menjadi primadona di kota Bandung barangkali untuk jalan-jalan, wisata, dan lain sebagainya ya Pak. Tentu saja dari tahun 85 barangkali ini ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda itu banyak perubahan, banyak pengembangan. Nah, untuk berbicara mengenai pengembangan, seperti apa konsep ke depannya Pak? Ya. Kalau pengembangan itu orang berpikirnya ya e, Tahura Juanda ini dikembangkan kayak gimana gitu ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi sebenarnya Tahura Juanda itu tidak boleh berkembang terlalu besar kalau mm -hmm. di sebuah kawasan konservasi. Mm -hmm. Karena eh, untuk kawasan wisata ya, mm -hmm. karena dia ditujukan untuk kawasan konservasi. Okay. Nah wisatanya juga wisata alam. Mm -hmm. Nah paling-paling yang kita lakukan itu adalah e, 
merevitalisasi uh, awasan yang memang sudah turun atau terdegradasi, mm-hmm. kemudian sedikit uh, memberikan sarana prasarananya, mm-hmm. tapi lebih banyak pengembangan di bidang pendidikan dan uh, apa ya pendidikan dan keekowisataan. Okay. Jadi bukan pengembangan dalam arti wisata yang sangat masal. Oke, okay. gitu. oke. Okay. Artinya justru dipertahankan kelestariannya, yeah. keasriannya, karena di dalamnya banyak ekosistem yang kemudian uh, dijaga oleh uh, tahura sendiri, begitu yeah. ya Pak ya? Uh, rurung-rurung ekosistem itu banyak sekali mm-hmm. di sini. Mm-hmm. Ya. Jadi itu yang yang harus hati-hati begitu kita melakukan pengembangan. Jadi okay. tidak seluruh pengembangan itu bisa dilaksanakan secara massal secara mm-hmm. kecil, mm-hmm. Atau harus dilihat dalam konteks kecil-kecilnya itu. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi salah-salah pengembangan uh, hilang satu spesies. Betul. Gitu. Nah itu dia justru yang dipertahankan ya. Mm-hmm. Tapi tentu saja ada target barangkali ke depannya, Pak Lianda. Oh ya, target yang utama ini juga kami didorong juga ya oleh DPRD. Mm-hmm. Ini jadi BLUD. Oke. Okay. Jadi BLUD target utama benar oleh BLUD jadi kawasan konservasi yang bisa membiayai dirinya sendiri. Oke. Okay. Jadi tidak mengambil dana dari APBD. Mm-hmm. Nah kan kalau dana dari APBD itu diambil kan dana APBD bisa dipakai untuk pendidikan mm-hmm. untuk yang lain. Mm-hmm. Nah, ini kami uh, coba membiayai dirinya sendiri mm-hmm. itu yang target utama yang akan kita capai. Mm-hmm. Jadi tidak membebani banyak uh, uh, biaya-biaya dari pemerintah. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau itu bisa dicapai, saya rasa uh, kita bisa uh, mengkonservasinya lebih luas ya. Oke, okay, itu dari segi pendanaan. Kalau dari segi lingkungan di dalam Tahura itu sendiri, ada target yang ingin dicapai? Yang Pak pertama ini target uh, visi kita ya, uh, memperbanyak koleksi spesies tanaman dan hewan. Oke. Okay. Uh, saat ini baru 478 spesies. Uh-huh. Target kita itu sampai 700-an spesies uh-huh. di sini. Dan juga menjadi laboratorium uh, aneka ragaman hayati di di Indonesia, mm-hmm. kita udah bicara dengan Dirjen KSDAE, mm-hmm. karena di sini akan dibuat museum Kanekar Gaman Hayati. Mm-hmm. Jadi di sini merupakan etalase Kanekar Gaman Hayati di Indonesia. Mm-hmm. Nah kemarin tuh komisinya Pak Winan, Winan dari Yunan dari yang yeah. bicara itu juga mm-hmm. ketua komisinya. Uh, kita buatkan uh, museum yang komprehensif tentang Kanekar Gaman Hayati. Mm-hmm. Itu mungkin target besarnya ya. Oke, okay. target itu besarnya juga. di uh, akan diperkirakan tahun berapa Pak? Uh, kalau tahun ini diperbolehkan biayanya oleh DPR, mm-hmm. ya, tahun depan kita udah mulai jalan itu. <laughs> <laughs> Oke, okay, baik. Nah, itu untuk kemudian uh, target besarnya ke depannya, untuk kemudian beberapa tahun ke depan barangkali ya, ya. Pak. ya. Nah, ini kita juga tahu barangkali, uh, apalagi penduduk Bandung, atau bahkan di luar Bandung, sudah jalan-jalan ke sini melihat ada gua Jepang, ada gua Belanda, ada yang tadi uh, Pak Lianda katakan, banyak flora dan fauna juga yang dijaga di lingkungan di sini ya Pak ya ada nggak yang belum digali barangkali potensi dari Tahura Insinyur Haji Juanda banyak, di sini banyak, banyak ya Pak salah satunya ya kemarin kita menyangka spesies mm-hmm. uh, anggrek terkecil itu spesies yang sama yang ada di Gede Pangrango atau yang ada di uh, Gunung Kering oke okay. ternyata itu spesies baru oke okay. uh-uh. sampai saat ini kita namakan uh, oleh ilmuwan ya saya waktu itu terlibat penelitiannya mm-hmm. dengan Universitas uh, apa dari Manado, mm-hmm. kemudian dari Bangladesh, mm-hmm. itu sementara kita namakan Tainopilum THRJ. Tainopilum? THRJ. Oke. Oke. Karena spesiesnya belum ketemu, mm-hmm. dan, dan ini spesies baru. Oke. Okay. Nah, barangkali nanti dinamakan oleh uh, kesepakatan bersama ya, seperti apa. Itu salah satunya saja. Oke. Okay. Nah, spesies yang lain juga ternyata begitu kita kerjasama dengan LIPI, banyak sekali yang 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 baru mm-hmm. banyak sekali yang harus dirubah namanya mm-hmm. jadi kalau soal keragaman spesies ini diam-diam menyimpan yang cukup besar ya banyak rahasia yang belum terungkap belum barangkali terungkap. dan itu tugas uh, dari tahura sendiri bahaya ya untuk mengungkap potensi sendiri, mm-hmm. tugas dari semua juga, pihak semua pihak terutama okay. uh, apa instruksi pem, instruksi pem, pembinanya uh-huh. itb ipb uh-huh. empat uh-huh. nah itu harus turun ke sini bicara konservasi uh-huh. karena kan kita cuma 528 hektar ya Mm-hmm. Untuk sebuah kawasan konservasi belum cukup memadai. Mm-hmm. Nah, tapi spesies ini udah luar biasa ya. Mm-hmm. Ada juga 8 spesies uh, ini apa namanya raptor dunia yang menetap di sini kan. Nah itu kan yang nggak diketahui oleh banyak orang. Mm-hmm. Artinya masih banyak hal yang akan disajikan ya untuk uh, kita semua barangkali selain untuk edukasi dari masyarakat Bandung oh, begitu ya pak ya. Orang kan hanya lihat gua Jepang, gua Belanda, nah, Tanking, betul. Macam, tapi Ternyata. Contoh kaneka ragaman hutan tropis itu okay. ada di sini. Nah itu dia banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi di Tahura dan perkembangannya nanti kita akan tanyakan juga ke Pak Yunandar nih. Tapi setelah yang satu ini ya tetap bersama kami di Adikarya Parlemen Bandung TV.
Masih bersama saya Karina di Adikarya Parlemen dan masih dari Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda bersama tiga narasumber saya, Bapak Lianda Lubis, Kepala UPTD Tawura Insinyur Haji Juanda, Bapak Yunanda Ruhyadi Eka Perwira SP DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Bapak Heri SSI MSI, Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT Bio Farma Persero. Tadi sudah cerita sedikit bersama Pak Lianda mengenai pengembangan, pengembangan dan perkembangan tentu saja yang terjadi di Tahura Insinyur Haji Juanda. Nah, berbicara mengenai perkembangan, perkembangan ini erat kaitannya dengan Pak Yunanda nih, perkembangan dari Tahura ini sendiri. Tahura e, Insinyur Haji Juanda merupakan Tahura pertama ya di Indonesia, Pak. Pak Yunanda sendiri melihat Tahura sekarang, perkembangannya seperti apa Pak Yunanda? Ya, e, sebelumnya saya mengucapkan semoga kita semua tetap sehat selalu di uh-huh. tengah pandemi COVID. Amin. Dan... Saya menyarankan teman-teman semua pemirsa datang ke sini, uh-huh, uh-huh. karena ini betul-betul sehat di sini begitu ya. <laughs> Saya pengennya jalan-jalan langsung uh-huh. buka masker uh-huh. di tengah hutan, nah. Nah, ini luar biasa di situ. <laughs> Dan memang perkembangannya luar biasa. Uh-huh. Uh, kita dorong ini kebetulan Pak Lianda ini punya inovasi terus. Ya. Uh-huh. Jadi dari tujuh tahun terakhir saya mengikuti di sini, memang perbedaannya sangat kelihatan sekali. Okay. Mulai dari sudah mulai menggunakan aplikasi sekarang. Mm. Nah, itu kan luar biasa ya. Daftarnya online sekarang ya Pak ya? Online okay. begitu. Jadi uh-huh. memang minimal itu buat milenial kan sesuatu yang uh, menjadi jembatan. Ya. Go digital nah, ya Pak? Go digital mm-hmm. ini bagian yang penting sekarang di era pandemi mm-hmm. ini apalagi. Tapi selain itu juga, uh, saya melihat karena yang terutama adalah dilihat dari visinya. Okay. Visi Juanda sekarang, Tahura Juanda ini memang menunjukkan bahwa ini mau punya perkembangan ke depan yang luar biasa mm-hmm. gitu. Dan saya melihat potensinya, uh, mungkin tadi memang dibatasi secara wisata ya. Mm-hmm. Tapi ini bisa menjadi ikon wisata sesungguhnya mm-hmm. buat Jawa Barat. Karena mm-hmm. sampai hari ini, kita belum punya itu. Mm-hmm. Nah, kalau bandingkan misalnya dengan kebun raya Bogor yang memang sudah mendunia, mm-hmm. kita punya kelas yang sesungguhnya tidak jauh beda dari sana menurut saya. Mm-hmm. Tinggal bagaimana mengemasnya dalam bentuk uh, sebuah uh, branding begitu. Mm-hmm. Jadi apa yang ada di sini sesungguhnya, kalau di negara maju, itu kekayaan uh, sebuah negara yang sangat-sangat uh, dihargai oleh masyarakatnya, terutama oleh kelas menengah ke atas yang mm-hmm. pendidikannya sudah tinggi. Mm-hmm. Nah, sayangnya di kita memang masih dilihat sebagai sebuah hutan, mm-hmm. gitu. dan mm-hmm. hutan itu biasanya identik dengan cerita-cerita mistis. Mm-hmm. Padahal nilai-nilai uh, pendidikan, Banyak nilai-nilai ya, kekayaan mm-hmm. uh, apa yang berpotensial untuk mengembangkan teknologi dan uh, ilmu pengetahuan mm-hmm. ada di sini. Mm-hmm. Nanti dari Bio Farma bisa menerangkan. apa potensinya untuk uh, apa bisnis begitu ya okay. di sini mungkin saya kira bisa ke arah sana juga mm-hmm. apalagi untuk wisata tadi mm-hmm. nah, kalau kita bisa kemas ini bersama-sama dan kita bangun kerjasamanya lintas uh, sektoral mm-hmm. kolaborasi mm-hmm. tidak hanya pemerintah tapi juga dari BUMN misalnya mm-hmm. dari BUMD kemudian mm-hmm. dari masyarakat sendiri maka kita akan menciptakan satu ikon yang luar biasa buat Jawa Barat yang juga punya uh, tema sentralnya pendidikan uh, alam begitu. Kita di Jawa Barat di dalam rencana pembangunannya menargetkan yang namanya tutupan hutan itu sekitar 30 persen. Dan itu salah satunya bisa disumbang dengan konsep seperti ini. Mm-hmm. Artinya ketika, walaupun tadi hanya dikatakan hanya sekitar 500 hektar, tapi ketika ada penyadaran yang luar biasa kepada masyarakat yang datang ke sini, yang mm-hmm. mendengar cerita tentang ini, mm-hmm. maka nanti akan tergerak sendiri. Jadi di seluruh pelosok Jawa Barat bisa jadi serentak menjadikan gerakan bahwa memang hutan itu ternyata bisa menguntungkan. Mm-hmm. Begitu. Tidak hanya jadi tempat untuk uh, wisata, mm-hmm. tidak hanya tempat untuk mencari uh, inspirasi atau uh, udara sehat, tapi mm-hmm. juga bisa bernilai ekonomi. Mm-hmm. Nah, ketika bicara bernilai ekonomi, maka manfaat yang akan diperoleh masyarakat khususnya Jawa Barat akan lebih luas lagi. Mm-hmm. Nah, disitulah gerakan tadi menghutankan Jawa Barat bisa uh, terjadi lebih masif lagi. Okay. Nah, contohnya dimulai dari sini. Oke, mm-hmm. oke. Okay, okay. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan, Pak Yunandar ini ingin menjadikan Tahura menjadi one stop vacation barangkali ya. Semuanya ada di sini. Dari mulai edukasinya ada ya Pak, dapat ya Pak. Tadi olahraganya juga dapat, lalu kemudian tentu saja wisatanya juga dapat mendapatkan udara segar. lalu kemudian inspirasi dan lain sebagainya ya tentu saja butuh uh, dana operasional untuk perkembangan-perkembangan tersebut. Nah untuk berbicara mengenai uh, menjalankan operasional, apakah 100% dari APBD atau ada keterlibatan pihak swasta atau BUMN? Ya saya berharap uh, ini semua bisa anggap dana-dana yang ada itu bisa membantu tidak hanya dari APBD. Okay. APBD per tahun mungkin hanya 4 sampai lima miliar saja rata-rata hmm, hmm. ya. Ada juga dari APBN, kita dibantu dari pusat, terima kasih pemerintah pusat. Saya berharap ini kenapa mengundang teman kita dari Bio Farma, sebetulnya uh-huh. bagaimana juga ada uh, kontribusi, okay. terutama melalui CSR misalnya uh-huh. begitu ya. Uh-huh. Karena Bio Farma terkenal uh, sangat peduli dengan masalah konservasi. Betul. Makanya saya kira kolaborasi itu sangat penting, bagaimana nanti misalnya dibantu 
berbagai aspek yang tadi potensial hmm. tapi belum bisa uh, dikembangkan karena memang anggarannya sangat-sangat terbatas hmm. sehingga kalau kita hanya menggunakan anggaran dari APBD, hmm. dari APBN maka jalannya mungkin ya bisa jadi 10-20 tahun hmm. yang akan hmm. datang baru hmm. mencapai target visi tadi hmm. Hmm. tapi kalau bisa dibantu dari berbagai pendanaan hmm. termasuk misalnya kita datangkan nanti dari lembaga-lembaga funding yang memang tertarik mengembangkan ekosistem yang lebih bagus hmm. di Uh, tahura ini maka bisa jadi lebih cepat okay. gitu. Nah itu harapan uh. saya seperti ini. Oke okay, oke. Okay. Jadi langsung kita langsung saja ya ke Pak Heri ya Pak Yunada. Nah tadi Pak Yunada sudah sedikit berbicara mengenai uh, bagaimana kalau kita mensinergikan antara tahura dan juga biofarma. Tapi sebelum ke situ uh, di biofarma sendiri itu sedang melakukan kegiatan CSR tentu saja banyaknya di bidang lingkungan ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak Heri. Jadi saya ingin dulu menjelaskan tentang filosofi ini, okay. sehingga kenapa sih kan ada perusahaan kadang-kadang CSR itu menjadi beban. Okay. Nah, jadi saya ingin menjelaskan dulu tentang filosofinya. Ah. Jadi uh, kita berproduksi mm -hmm. vaksin, vaksin kualitasnya kalau dengan kita jual kualitasnya sama, ada mm -hmm. standarisasi, katakanlah okay. badan kesehatan dulu. Mm -hmm. Kedua nilai, harga, mm -hmm. harga mungkin sama lah, sekian dosis, sekian dolar per dosis. Mm -hmm. Apa yang kita bisa jual? Value apa yang kita bisa jual? Okay. Value kita adalah kita mengembangkan dengan membeli barang saya, produk saya. Bapak atau ibu yang membeli produk saya adalah ini adalah produk green industry. Mm -hmm. Green vaksin industry. Mm -hmm. Yang bagaimana produk ramah lingkungan mm -hmm. dan sangat uh, sangat uh, concern terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Okay. Itu menjadi suatu nilai, value. Mm -hmm. Kita bisa beraktivitas. Mm -hmm. Yang, ke, yang keduanya, kita melihat du, juga dari sisi bioparmanya. Bioparma ada, ada dampak positif, ada pasti dampak negatif. Okay. Dampak negatifnya apa sih? Lingkungan. Mm -hmm. Terus satunya lingkungan, limbah dan lain-lain. Sehingga di internal kami harus melakukan bagaimana produk dalam lingkungan. Okay. Mulai dari hulu ke hilir. Mm -hmm. nah, dari situ ada hal-hal yang memang kita tidak karena aturan regulasi segitu. Pek. Sehingga emisinya, efek gas rumah kacanya sekian. Saya hitung semuanya. Mm -hmm. Begitu ada nilai segitu, apa yang harus kita lakukan? Berarti kami harus melakukan pelestarian atau konservasi lingkungan di masyarakat. Okay. Nah, satunya itu kan, mm -hmm. kita lakukan. Apalagi dengan uh, tujuan pembangunan berkelanjutan, kita harus ikut serta di dalam program pemerintah me mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu poin 13, lingkungan. Kami konsen ke sana, mm -hmm. aspek lingkungan. Di samping uh, sisi lain, kita juga konservasi. Kita memanfaatkan sumber daya alam, hewan, dan lain-lain, kita juga harus konservasi bagaimana menyimbangkan alam. Mm -hmm. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan kami ikut di dalam uh, konservasi yang sifatnya bukan sporadis, tetapi ada konsep dan long term. Okay. Sehingga ada pencapaiannya. Mm -hmm. Jangan ngasih, selesai. Mm -hmm. Itu ada kiss and run lah istilahnya. <laughs> Tapi harus ada apa yang akan dicapai. Okay. Saya lakukan salah satunya di Cikalong, Pak. Saya lakukan pengukuran indeks ke hati oleh pihak eksternal. Kalau saya lakukan berarti kan uh, itu apa uh, orang mungkin tidak kurang mempercayai. Okay. Sehingga oleh pihak independen kita lakukan penanaman pohon di Karimbi, di Cikalong dan lain-lain hitung indeks ke hatinya. Berapa sih ternyata indeks ke hatinya burung, indeks burung serangga itu ada kenaikan sebelumnya berapa sudahnya berapa? Ada peningkatan, ada peningkatan. Ya, Pak. Okay. Termasuk kita menanam pohon itu kan tidak hanya menanam pohon, mm. bagaimana pemeliharaan dan lain-lainnya. Yang paling utama adalah kita berbicara lingkungan tanpa ditunjang oleh aspek ekonomi atau kurang-kurang mantap. Mm -hmm. Kita berbicara, Pak, jangan hijau-hijau aja, mm -hmm. hijaunya mana, istilahnya kan kadang-kadang <laughs> begitu ya. Kita berbicara konservasi tapi okay. tanpa melibatkan masyarakat, uh -huh. itu tidak akan berhasil. Okay. Hutan dijaga, ketat, tapi ada masyarakatnya tidak jaga itu konflik mm -hmm. sehingga salah satu sisi ke hutan atau ke alam satu sisi juga harus ada e, pemberdayaan masyarakat, masyarakat. Di sana. sehingga harus masyarakat energi, punya ya? punya kehidupan dengan memanfaatkan mm -hmm. hasil alam dan lain-lain. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Nah itu dia jadi harus sinergi antara uh, PT Biofarma ya. antara masyarakat dan hal yang dihasilkan dari ya. kegiatan uh, sosial tersebut ya dan bukan hanya lingkungan saja yang diuntungkan barangkali ya. begitu ya harus ya. sinergi semuanya berbicara mengenai sinergi apakah mungkin nih PT Biofarma ini bersinergi dengan tahu Juanda Pak Heri? Jadi konsep kami adalah kita itu uh, makhluk sosial harus bekerja sama dengan uh, siapapun okay. kita tidak bisa berdiri sendiri. Aha. Contoh kita lakukan adalah celetuh geopak, geopak celetuh pelabuhan ratu. Ya. Kita konsepnya ABGCM, 
Mm-hmm. Tanpa itu kita tidak akan mendapatkan geopark celetuh yang diakui oleh UNESCO, okay. UGG di situ. Mm-hmm. Ya. Kita jadi apapun kita kerjasamakan. Misalnya mm-hmm. kita kerjasamakan salah satunya di Cikalong, mm-hmm. itu ABGCM. Akademisi, Unpad, bisnisman kita, gapermannya BPPT atau pemerintah, pemprov dan komunitinya di samping media ya di situ okay. Jadi itu keharusan mm-hmm. kita kalau misalnya impactnya paling besar tidak bisa berdiri e, bekerja sendiri kapasitas kapabilitas kita kan juga terbatas mm-hmm. sehingga kita mm-hmm. harus menggandeng misalnya dengan universitas, akademisi, bisnismen atau misalnya gapermann itu mm-hmm. harus mm-hmm. apalagi gapermann yang punya regulasi aturan-aturan gitu di situ ya. Mm-hmm. CSR sekarang yang sedang di atau tengah dilakukan oleh PT Bio Farma sendiri itu sedang melakukan apa, Pak Heri? Nah, kita ada konservasi, kita okay. ada beberapa poin. Jelas aspek kesehatan okay. harus ya. Aha. Kita bagaimana akses to medicine, aha. kesehatan aha. nomor nomor tiga kita lakukan, okay. kesetaraan gender pendidikan, hmm. termasuk di sini juga adalah lingkungan. Hmm. Yang aspek lingkungan kita lakukan banyak konservasi konservasi dengan karibi. atau dengan flora dan fauna mm-hmm. kita memanfaatkan hewan kita juga harus konversi pada hewan okay. kita banyak kerjasama pelepas liaran hewan mm-hmm. kemarin itu ada lutung ada elang mm-hmm. itu banyak bu di baik itu di daerah sukabumi atau di daerah cide kita lakukan di situ mm-hmm. termasuk beberapa penanaman pohon yang khas endemik mm-hmm. uh, kita menanam pohon itu kita didik masyarakat masyarakat yang menyediakan bibitnya okay. karena sehingga ada perputaran ekonomi di sana mm-hmm. kita beli itu di kelompok-kelompok masyarakat mm-hmm. hasil uh, bibit pembibitan oleh masyarakat di situ kita beli kita tanam dan kita minta untuk dilakukan be, apa uh, monitoring lah sehingga ada yang rusak langsung diganti seperti itu dan mm-hmm. itu alhamdulillah lancar kita tidak hanya bibit bibit sudah tinggalkan gitu mm-hmm. nah, nanti kita hitung tuh dengan adanya program kita berapa kon- kontribusi kita dengan adanya penurunan CO2 mm-hmm. Mm-hmm. kita hitung tuh bu Kalau misalnya kita kan e, banyak menggunakan pohon, okay. kertas, aha, kayu aha. di internal kita selain elektronik battery code tanpa paperless dokumen, mm-hmm. ya kita juga harus menanam pohon seperti mm-hmm. itu. Nah itu dia. Pohon, termasuk mm-hmm. ya hewan-hewan lah, hewan-hewan okay. khas yang endemik di situ. Aha. Itu yang merupakan uh, menjadi tanggung jawab dari PT Bio Farma yeah. untuk kemudian uh, menjadikan lingkungannya kembali uh, lestari barang kali yeah, ya. Betul. Kalau sebelumnya sudah uh, tadi diceritakan dari hulu ke hilir, dari lembah apa segala macam, itu semuanya sudah dipertanggungjawabkan yeah. dengan adanya kegiatan corporate social responsibility ini ya. Kalau dilihat-lihat visi dan misinya ini sama ya Pak ya, PT Bio Farma, lalu kemudian uh, Tahura uh, Bandung juga ini juga sama ingin se- melestarikan lingkungan begitu ya. Tapi mungkin sekarang terhambat dengan adanya pandemi, Pak Lianda ya. Kita kembali ke Palianda. Apa perbedaannya uh, sekarang sama kemarin-kemarin? Terus apa strategi yang kemudian dijalankan oleh Tahura untuk kemudian uh, tetap berjalan di tengah pandemi seperti ini, Pak Lianda? Tahura sebenarnya pandemi tidak terpengaruh ya, Bang? Iya. Mm. Nggak, nggak pengaruh. Justru mm. pelariannya ke sini. Nih. Oh, justru karena alam terbuka barangkali ya, Pak yeah. Yunandar, ya enak, yeah, segar, begitu ya. Uh, justru kami menahan yang terpengaruh itu masyarakat ya. Mm. menahan mereka datang ke sini. Oke. Jadi uh, kalau kita buka, uh-huh. justru di masa pandemi ini kami panen wisata mm. sebenarnya. Mm. Tapi karena kita harus mencegah kerumunan, mm. ya kita dibatasi. Oke. Ya. Okay. Tapi juga karena ini bukan lembaga profit, ada support dari APBD, mm. jadi kami tidak ter- terpengaruh sama sekali mm. saat-, saat ini. Mm. Malah sebenarnya. untuk dari pendapatan surplus mm-hmm. kenapa surplus? karena kan pengunjung masih ada okay. nah dan kita juga ada ada sekarang itu kita saat ini udah 1 miliar ya uh, 3 bulan, tiga bulan, bulan pertama, pertama ya, ya. Okay. dengan 30% loh uh-huh. ya, 30% luar biasa ya masuk ya. Uh-huh. kalau dikali 3 tuh udah 3 uh-huh. biasanya berarti lebih dari itu ya Pak ya berkali-kali lipat target kita Bang ya kan tahun ini dengan BLUD itu 9 miliar uh-huh. jadi sebenarnya masuk kalau okay. ada pandemi uh-huh. kalaupun kita buka juga itu semuanya masuk uh-huh. cuman kalau kita buka orang kan ribut ya uh-huh. terlalu banyak uh-huh. Gitu. Okay. Uh-huh. Nah, jadi soal pandemi sebenarnya kami sebenarnya tidak terpengaruh uh-huh. justru kami yang membatasi uh-huh. itu uh-huh. nah konservasi malah jadi 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 lebih bagus okay. lebih fokus sedikit, barangkali ya uh-huh. orangnya sedikit, uh-huh. orangnya sedikit sekarang spesies hewan tuh bisa lalu lintas di jalan tuh uh-huh. tanpa terpengaruh ya terus kemudian tanaman-tanaman kecil di bawah tuh tumbuh dengan subur uh-huh. Uh-huh. terus uh, burung juga lebih banyak uh-huh. gitu ya justru dengan konserv- dengan pandemi ini 
Tahura itu lebih apa ya lebih lebih meriah untuk mengobservasi okay. dan aha. Uh, berkegiatan di dalamnya. Aha, aha. Itu jadinya. Dan Justru dijadikan momen barangkali ya Pak Lianda ya, ya momen untuk aha. kemudian uh, meningkatkan tadi menggali nah, potensi yang belum digali ya. Kayaklah datang ke sini uh -huh. ini menjadikan forest healing 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 forest. Uh -huh. Jadi tempat uh, uh, apa namanya untuk healing ya. Oke. Okay. Uh, mereka lagi survei, kayaknya kepilih nih Tahura Juanda uh -huh. untuk healing forest. Uh -huh. Jadi kalau udah kepilih gitu, ya kita punya satu ikon lagi bahwa ini jadi healing, healing forest ya. Yeah. Nah mungkin ada beberapa perbedaan tadi sebelum dan setelah pandemi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Yunandar, kemudian tadi uh, cara atau SOP-nya kemudian berubah dari uh, 100% menjadi 30%, lalu kemudian cara pendaftarannya juga secara online, mungkin itu ya perbedaan uh, yang terasa semuanya, ya Pak? Semuanya tercatat, okay. yang datang tercatat, uh -huh. dari mana asalnya tercatat, uh -huh. kita bikin aplikasi baru yang dulu nggak pernah disetujui mm -hmm. ya orang Mandar ya kita bikin aplikasi buat aha, aplikasi udah aha. cara aja uangnya okay. gitu. nah, jadi sekarang, pertama ya nah sekarang kita bikin aplikasi jadi orang bisa langsung bisa pakai GoPay aha, bisa pakai aha, mana bisa segala macam ya untuk bayar itu jadi jauh lebih mudah iya. justru kami mendapatkan akselerasi eh, apa namanya ya, transaksi yang cukup besar mm -hmm. dengan adanya pandemi ini mm -hmm. jadi kalau buat Tahura itu berkah banget ya okay. sebenarnya ya cuman buat mau nggak berkah karena mereka datang sini nggak bebas iya semoga semuanya berjalan dengan uh, lancar lagi semoga Indonesia segera sehat nah, nah, jadi kembali jalan-jalan ke sini ya kehilangan rata-rata uh -huh. 100 sampai 200 orang lansia setiap pagi yang jalan ke sini uh -huh. kan lansia nggak boleh berkeliaran ya okay. sementara ini sel selama sebelum pandemi uh -huh. itu itu lansia itu kemarin hampir 100 200 orang tiap hari oke okay. datangnya tuh dari berbagai kota, bawah, mm -hmm. macam, mm -hmm. punya kelompok-kelompok tuh, memang mereka buat mm -hmm. di sini. Mm -hmm. Biasanya apa saja sih yang dilakukan selain olahraga, melihat-lihat keanegaragaman uh, tanaman, lalu kemudian hewan dan lain sebagainya? Mereka berbicara sama pohon. <laughs> Oke, okay, bersatu dengan alam ya pak ya? Berbicara dan memeluk pohon, gitu okay. ya. karena ada 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 satu trik atau satu cara bagaimana mereka sehat itu, terutama pohon-pohon yang besar. Mm -hmm. Nah itu mereka bisa, mereka lakukan itu. Mm -hmm. Pertama kami juga lihatnya aneh-aneh ya, Tapi mm -hmm. setelah itu kita lihat mengerti, akhirnya mengerti dan dan mereka bilang kami banyak sembuh di sini. Oke. Okay. Tapi memang benar, kalau Tahura itu datang ke alun-alun kita bersin. <laughs> Karena biasa bersih barangkali <laughs> di sini. Gitu ya. Tidak ada polutan di sana <laughs> mungkin ya. Ada mobil satu aja lewat Aha. di sini itu kita ketahuan ada asap. Oke. Okay. Gitu. Nah jadi semuanya orang Tahura itu kekurangannya itu rentang kalau keluar. Oke. Okay. Karena terbiasa di sini bersih, oh, lalu kemudian oh, keluar banyak polutan, banyak jadi tidak terbiasa ya. Polutan, jadi agak, agak bersih bersih. Oke. Okay. Nah, yang sakit sakit itu suka datang ke sini bang. Yeah. Pak ya. Suka Feeling tadi sini. itu Feeling ya. Ke sini. Mm -hmm. Nah, yang lanjut lanjut usia itu datang ke sini. Oke. Okay. Nah, di masa pandemi kami kehilangan itu. Iya. Yeah. Itu hal-hal yang -hal, momen-momen yang dirindukan oh, ya pak ya. Apa harapan Pak Lianda mungkin? Ya saya harapan saya sama seperti orang lain ya. Semoga pandemi selesai, vaksin cepat semuanya dapat mm -hmm. ya. Terus kita kemudian berkumpul lagi di sini. Mm -hmm. Terus kemudian kita berbicara. Kan program kita kan ini juga menjadikan ruang budaya ya. Ruang budaya dan ruang kreatif itu bisa terjadi. Nah, kebetulan kami juga baru kali ini ketemu Bio Farma. Uh, tapi uh, kalau secara personal orang Bio Farma banyak kemari. Cuman secara kelembagaan belum pernah ya. Mm -hmm. Nah dibawa oleh Kang Yunandar kemari. Ya, saya yakin nih ada kerjasama lebih konkret nantinya. Gitu. <laughs> Pak Yunander tanggapannya Pak? Ya ini luar biasa hari ini sebenarnya. Tadi mendengar uh, dua pihak dari Tahura mm -hmm. maupun Bio Farma. Mm -hmm. Itu kalau kita bisa mengkolaborasikan dua hal tersebut, ini akan jadi sebuah uh, percepatan yang menguntungkan. Tidak mm -hmm. hanya untuk Tahura, buat okay. Bio Farma mm -hmm. juga. Mm -hmm. Karena branding ketika misalnya Bio Farma itu bisa membantu mengembangkan uh, ekowisata atau edu ekowisata mm -hmm. di sini itu juga sangat menguntungkan untuk meningkatkan citra dari biofarmanya mm -hmm. sendiri yang sekarang memang sudah sangat dikenal dan kita sangat tergantung sekali dengan biofarma mm -hmm. apalagi Terutama jaraknya vaksin pandemi ini. jaraknya sepelemparan batu ya karena <laughs> tadi karena di Bandung Aha, jaraknya betul. Tadi, di Bandung ya saya kira uh, itu akan membuat masyarakat lebih mengenal dan mencintai biofarma mm -hmm. juga tidak mm -hmm. hanya mengenal dan mencintai tahunannya mm -hmm. begitu jadi harapan saya uh, ada satu kolaborasi dan tidak hanya dengan biofarma begitu ya kami juga mengundang dari semua BUMN, perusahaan-perusahaan yang lain yang CSR-nya memang tertarik untuk membantu membangun konsep ekologi yang lebih bagus, mm -hmm. terutama untuk masyarakat di perkotaan dan mm -hmm. menjadi ikon nanti untuk kampanye mm -hmm. bagaimana membangun satu kawasan yang lebih hijau lagi. Mm -hmm. Kan Jawa Barat tuh punya 
cita-cita ingin menjadi green province tadi ya. Jadi 45% tutupan hutan tuh harus ada minimal mm. dari 30% hutan konservasi begitu kan. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Jawa Betul. Barat. Harus mm. keterlibatan kolaborasi semua pihak termasuk juga masyarakatnya. Okay. Dan semakin banyak masyarakat ke sini dan paham bagaimana uh, nilai dan manfaat uh, di sini yang belum diekspor begitu ya. Mm. Itu akan membuat kita semakin menjadi sebuah negara maju sebenarnya. Mm, mm. Karena negara maju itu sangat menghargai betul lokasi-lokasi seperti ini. Mm, mm. Dan itu akan membuat kita terus-terus untuk mengembangkan apa yang memang membuat uh, lingkungan kita menjadi lestari okay. dan kita menjadi lebih sehat lagi. Mm, mm, mm. Menurut Pak Yunadar, apa saja yang belum tergali potensinya dari Tahura ini? Pak ya, sebenarnya tadi sudah sangat luar biasa. Ada Kalau bisa ditunjukkan nanti ada buku tentang itu ya. Uh, apa mm. namanya? Bang, itu... Uh, Ada sebuah raptor, buku? Raptor ya, raptor itu burung-burung elang begitu, uh-huh. yang memang e, selalu ada di sini uh-huh. e, secara berkala. Karena di sini saya lihat e, banyak sekali e, ekosistem yang mendukung, terutama uh-huh. e, pakannya ya. Jadi okay. kalau kita lihat di sini banyak monyet, e, musang, uh-huh. kemudian tupai, itu sebenarnya bagian yang membuat e, raptor-raptor besar ini mau ke sini. Okay. Itu pakannya tersedia sangat uh-huh. bagus uh-huh. di sini. Dan juga memang ekosistemnya masih sangat uh, hutan uh-huh, gitu ya. Uh-huh. Dan ini merupakan perlintasan. Perlintasan antara utara selatan, uh, barat timur begitu ya. Jadi sehingga mereka memang punya kepentingan si raptor-raptor ini untuk uh, selalu singgah di sini. Begitu. Uh-huh. Dan itu kekayaan yang sebenarnya sangat luar biasa begitu. Yang mungkin karena kita harus melihat ke atas jadi agak sulit. Uh-huh. Tetapi kalau bisa misalnya kita buat satu video yang sangat bagus tentang okay. itu. Wah uh-huh. itu akan membuat banyak orang di dunia, uh-huh. tidak hanya di Indonesia, tertarik untuk datang ke sini. Uh-huh. itu hmm. yang menurut saya harus kita kembangkan terus. Oke, okay. hmm. banyak sekali potensi yang kemudian bisa dikembangkan eh, atau bisa digali lagi lebih dalam dari tahura ini sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yanda, Pak Yunandar dan tadi juga banyak visi misi tujuan yang belum tercapai barangkali. Nah, tanggapannya dari PT Bio Farma Pak Heri bagaimana? Ya, jadi memang eh, untuk melakukan kegiatan hmm. apapun kita harus ada kolaborasi itu keywordnya. Tanpa kolaborasi tidak mungkin. Apalagi okay. dengan industri 4.0, 4.0 itu kan intinya kolaborasi sebetulnya. Okay. Jadi aspek-aspek uh, kepentingan lingkungan yang sekarang memang harus kita tingkatkan, gitu ya. Bagaimana kita juga punya misi green vaksin industri di situ. Mm-hmm. Memang uh, aspek-aspek lingkungan adalah menjadi hal yang menjadi prioritas. Mm-hmm. Karena akan di, di, dirasakan bukan oleh kita, tetapi oleh anak cucu kita di situ, gitu. Menanam pohon kan nggak mungkin sekarang. sekarang ini ya. besok langsung ya, tumbuh ya pak ya Aha, betul bagaimana kita harus mewariskan air hutan kepada anak cucu kita mm. itu uh, sehingga menjadi concern kami dalam melakukan perlindungan ke hati di sini mm. Mm-hmm. Jadi Betul. begitu ya Pak ya, sinergi yeah. antara semua pihak dari PT Bio Farma, dari DPRD eh, Provinsi Jawa Barat, lalu kemudian dari tahuranya itu sendiri. Nah itu dia, semuanya harus bersinergi antara semua pihak yang kemudian tahura itu sendiri lingkungannya akan tetap terjaga. Kita akan melindungi eh, lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita barangkali begitu ya yeah. Pak ya, kurang lebih ya yeah. Pak ya. Nah baik, terima kasih kepada Bapak Lianda Lubis SSIMT, Kepala UPTD Tahura Insinyur Haji Juanda. Terima kasih kepada Bapak Yunanda Ruhia, Eka Perwira SC, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada Bapak Heri SSI, MSI, Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT Bio Farma Persero. Semoga segera terjadi kerjasama yang bersinergi antara kita semua barangkali ya Pak ya. Terima kasih Anda juga telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Saya Karina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.